I'm Chantal from the Vice office in Brooklyn. In China, there's a booming industry driven by physical beauty. With webcam hosts making millions and cosmetic surgeries catering to internet celebrities, it's easy to become obsessed. Our colleagues at Vice China dive into this lucrative culture in this episode of What We Buy, Economy of Beauty.《一句看脸的社会》虽然只是人们的调侃，但在碎片化信息飞速传播、消费只需一次点击的今天，这句话却逐渐变成真金白银的现实。各式拥有美丽外表的网红活跃在各个社交平台，把粉丝们的追随
，能跟我们介绍一下自己？嗯，我叫陈洁林，然后来自湖南大学，今年二十岁。为什么说想来应聘当主播呢？赚钱。就是如果你真的当了主播的话，你想播什么？唱歌，我就会这个。咱们签下来的主播一个月的收入比较可观一点的十来万吧，他们除了直播吃喝拉撒我全包了。除了眉毛来说的话，花了很大一部分钱砸在了他们的线下的培养这一块。其实我现在感觉，主播圈嗯，有点像一个未成型的娱乐圈。小新从一位游戏 coser 到展会模特，再到视频主播，虽然每次直播都能给他带来可观的收入，但他还是决定转变方向，当电竞解说。念住，蜘蛛又过来，这边可以一下，我、哦、就可以击杀。在上面直播一般比较受欢迎的还是。那种比较无下限的、嗯，就他们虽然是有明文规定的尺度，但是你可以用用一些别的方式，比如说语言的挑逗啊，或者是嗯一些暗示啊等等，就仍然可以突破那个界限，呃，可以收获更多的名气跟钱，但是我并没有好好去做那个，因为我还是希望把重心放在专业的解说方面的。这个版本三速鞋其实很贵啊，一个是移速的下降，还会后悔吗？就是跟解说这件事情来比的话。不会啊，反正我觉得钱什么什么时候赚都可以赚啊。但是，解说这方面是我比较看重的一点。我是希望我能在今年或者明年就可以做到，就更上一层，就可以做到一线的位置。随着所谓的颜值经济吸引着众人的眼球，中国的整形产业似乎也进入了爆发的前夜。这个微创这一块呢，说实在的，管理比较混乱，很多人都不知道要到整形医院去做，或者到专科这种。他们觉得美容院也可以做，啊，就是现在美容院都在做这个，几乎监管这个没有什么力度。打针，你看有的人打得怪怪的，就是这个鼻子打成一个包一个包的啊，眼睛做的拧着的就来了，这种状态特别普遍。然而，即使是在产业居于成熟化的韩国，整形带来的各种问题依然屡见不鲜。二零一零年，陈一丽在韩国整形时发生事故，导致毁容。经过多年的周折，他花费了巨额资金用在了修复手术上。你自己觉得怎么样？好漂亮。啊，至少像是个美女了，正常人,正常人了。他是其中最严重的那个。对我比较严重。对。那会儿嘴是歪的。对。这呃下巴就是歪的，然后那个这个额头是。凸出来的，跟大馒头似的，大就是有点那个凸出来，然后这两边是凹的。什么时候感觉到自己好像做坏了？我要醒来的时候，我感觉那个鼻子很假，太假了，那个人工痕迹太强了，就跟一个棍子竖在那儿一样，嘴唇就是红唇部分被它切了。我所有的朋友看见我吓得一跳，往后退几步。把你弄成这个样子，医院到现在也没有一个说法。道歉了，当电视台的面，那个韩国电视台也帮帮助我，就给我道歉，这样子鞠躬，然后跟我一手这样子，啊，对不起啊，陈天利熙，他说陈天利熙，对不起是，啊，我们错，然后我要给你三千万的赔赔付。MBC 那那个编导，他一出门，然后脸上马上变了。刚刚你对着镜头说三千万的、啊，没有了，什么叫没有了？就没有了，你走吧，不走报警了。我修复在韩国和整容一起，差不多花了六十多万，六七十万。你总觉得这个地方坏了，彻底没了，就其他地方漂亮点，还是不是这张脸能平衡点，挽回一点漂亮？其实更错。然后皮肤啊、脂肪啊提升啊，就一直会从这里沟里面起不来。我们找到了从事兼职模特的乔乔。高中毕业时，父母带他做了第一次双眼皮手术。他这次手术则想把他们换成更上镜的欧式双眼皮。反正圈子里边的模特大大小小都会做一些整容。如果想完善一下的话，平行双眼皮应该是第一步吧？那你会觉得，就是经历过这次手术之后，你会对这个事情上瘾吗？你动一动，然后你就可以离完美更近一点。对对，就是等恢复好了，过了第七天之后，就觉得，哎，这是不是应该怎么样一下？那是不是应该怎么样一下？就觉得。
反正就想做脂肪填充了，之前完全没有这个想法。新氧是一个整形美容社区，曾任职营销总监的陈大大在二零一三年去韩国做了全脸整形，并在社区里分享着自己的整容日记，在圈内享有名气。第一次去韩国就是轮廓跟那个鼻子。大概花了有十几万，就近十五万。我那当时想的是，这笔钱我拿出出去出国留学的。大概就整形一共做了多少次呢？就大大小小的项目，大概有呃五六十项。皮肤的这种保养啊，然后微整形啊，比如说我打玻尿酸啊，在眉弓啊，对对对，然后重新调了一下双眼皮。然后会去打溶脂针，因为有双下巴。然后这边也会去苹果肌去填啊。所有项目加在一起，一共大概花了多少钱？大概我觉得应该也有，感觉有七八十万。颜值对一个女孩子到底来说它是有多重要？平常出去，你要谈合作啊，都好谈，人家看你就很漂亮嘛。比较明显的是我，我我感觉这个世界都对你友好了，你知道吗？就这是一个。你不想去承认，你不想去接受，但是你又必须去接受的一个现实。一些有着潮流嗅觉和亲和力的网红店主也逐渐创造出巨额利润。据2015年双十一的淘宝销售资料，一些知名的网红女装店铺实现了两千万至五千万的销售额。店主甜美的形象和惊人的销售数字是如何关联起来的？我们来到了中国电商风暴的中心杭州。造访了淘宝店主大金。T 恤呢是我，呃，在韩国逛街的时候买的。然后我也有看到很多粉丝。一四年的时候，然后我才自己开了那个女装店。一五年的双十一就去，就是去年嘛。然后是一千一千两百万吧，嗯，就差好多。卖衣服以后，感觉就已经就是感觉与其他世界隔绝。去仓库的路上，天好冷啊！然后现在是八点多，我准备去买些吃的，然后去去看一下他们，因为他们今天都加班。<笑>他们都饿了，他在门口嘛，他说超辛苦的。开心现在也都还在说开心。对，很小的一部分，因为我们今天已经打了有两千到三。其实这些完全是我，假如说我单靠自己的努力是很难的，很难这样子。我们拜访了如韩电商，他们是像大金一样许多淘宝网红店主的幕后推手。我们来到这儿了解一下网红孵化器是如何运作的。像大一啊、大金啊，他们在怎么去把穿搭、怎么去把色彩、怎么去把美丽展现给别人，取悦自己、取悦别人的这个事情上面，花了太多的精力了。就很多时候，功夫都在背后。每次要上新什么的，这大概是一个什么样的流程？上新前一个星期，他可能会拿到所有衣服的大货，然后去拍照。上新的前一天，我们可能会在微博上、一些社交媒体上，然后会对他这些款进行带链接式的曝光，然后上新当天可能爆发就会特别厉害。就是全是一些未来的淘宝爆款。对。运动风 sporty 的那种，最近好像也挺流行那种。婴儿蓝今年一定是淘宝爆款，竖条纹带一点阔。阔腿西装裤这种，超级爆款，我跟你讲。这个时代有这个时代的互联网的工具，有这个时代的传播工具，那这个时代也会有它自己的香奈儿。我相信我们中间一定会有人成为这个时代的香奈儿。大金的一位忠实粉丝华婷婷，她从大金还是模特时就开始追随，几乎每次上新都会购买。就是你觉得大金和就是其他的很好看的一些姑娘，她有什么区别吗？就是她整个穿衣风格跟我是很比较接近的，然后她也喜欢化淡妆，她就是给人从从内而外就是很自然啊，就这种感觉。嗯，就是其实是当时是一个摄影师，然后拍了她的照片，然后才找到她。我在位于北京朝阳区的一间摄影棚，找到了以网红店主风而闻名的摄影师赖萌。聊了聊拍网红的心得
就是那您觉得就是整个照片中最重要的是什么？大部分还都是手机拍摄。看上去很简单，然后很不经意间的拍摄，然后穿着自己的新款，然后在世界各地旅游这样的。我觉得这是我总结下来拍了这么多店主之后，他们想要的风格以及客户最能接受的风格，也是拍出来之后最能卖爆款的风格。这本照片集是华婷婷托我转交大金的，里面收集了她的各式上新造型。哇，这真的是好早的照片，这这真这是我还在当模特的时候。就会觉得说，其实我就是个普通的人，但是就是有这么多人喜欢，就真的是很很感恩的那种心态，没有说觉得说自己有多厉害这种，哼，就好感人。最后，我们做了一次非正式的整形咨询，想知道我的长相如何能达到标准化的美丽。心思比较多的就是你呢，自己想问题想的非常。最重要的是你下过坑了，嗯，所有的事儿都承在这儿下边儿。你看你这块凹就显得你这个颧骨非常大，嗯，其实你把这一填完以后，你这就不会显得。在这趟网红之旅里，无论是在线直播还是淘宝意见领袖，都不过是走在营销变现的老路上。看脸花钱的逻辑好像过于简单粗暴，但身处其中的个体们却又各自呈现出丰富有趣的姿态。一张姣好的脸，只是进入这个新兴行业的门槛。跨过这道坎，又是一片片新的丛林。